ওয়েলকাম সবাইকে তোমাদের জন্য নিয়ে আসি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে তোমাদের আলো চ্যাপ্টারের কীরকম কীরকম শর্ট কোয়েশ্চেন কীরকম কীভাবে অ্যান্সার দিতে হবে সেগুলোই সম্পূর্ণভাবে দেখাবো এবং সম্পূর্ণ লাস্ট দশ বছরে কত রকমের কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো তোমরা দেখতে পারবে পাশে এবং নিচের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমরা আমার সাথে জয়েন করতে পারো এবং নতুন ভিউয়ার্সরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে তাহলে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিও হচ্ছে তোমাদের আলোচ চ্যাপ্টারের পিবিআস টেন ইয়ারের কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো যেরকম আগেটাই বলেছি তো এইটার পুরোটা পিডিএফ পেতে হলে তোমরা আমার নিজেদের ডিসক্রিপশান বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করবে এবং সেখানে বলবে এবং আমি তোমাদের সবাইকে সেই গ্রুপের লিঙ্ক প্রোভাইড আমি এই পিডিএফটা প্রোভাইড করে দেবো ঠিক আছে তো এখানে যে আমি তিরিশটা বত্রিশটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি এবং এই কোয়েশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এইগুলোর আসার সম্ভাবনা বেশি যে এইগুলোই আসবে এর কোনো মানে নেই এর বাইরেও অনেক কোয়েশ্চেন হয় সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি পরবর্তীকালে টেস্টের আগে এক এক করে দেবে প্রচুর কোয়েশ্চেন আমি দিচ্ছি আপলোড করছি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং যারা লাইটের ভিডিও দেখো নি অবশ্যই গিয়ে ডেসক্রিপশান বক্সের লিঙ্কে দেখে নেবে তাহলে শুরু করছি আজকের ভিড এও বেশি কথা না বলে প্রথম এক দাগ গলীয় দর্পণের বক্রতা কেন্দ্র আর এবং ফোকাস দূরত্ব এফ হলে সম্পর্কটি কি তোমরা জানো আমি এটা প্রমাণ করে দেখেছি আর ইকল টু টু এফ দেখো মাধ্যমিক দুই হাজার সতেরো সালে আসছিলো বললাম না বেশিরভাগ কোশ্চেনই পিবিএস ইয়ারে আসছে এটার অ্যান্সার কী হবে অপশান বি তারপর বলেছে সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ হবে কি সমতল দর্পণের সমতল যদি দর্পণ হয় আমি যখন পড়েছি তখন বুঝি সমতল দর্পণ একটা গোলের অংশ তাহলে এই গোলটা যে কত বড় সেটা আমরা জানি না তাহলে কি সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ হচ্ছে অসীমে আমরা গোলটা যদি না জানি তার বক্রতা ব্যাসার্ধ কোথায় হবে তাহলে বলছে কোন প্রকার দর্পণের প্রতিবিম্ব সর্বদা খরবাকার খরবাকার কথার অর্থ ছোট ও অসৎ হয় অসৎ হয় কোন প্রকার দর্পণে সেটা হচ্ছে উত্তল দর্পণে সেটা কী হবে উত্তল দর্পণে সবসময় খরবাকার হয় আর অসৎ হয় এই কারণে লুকিং মিরর থেকে শুরু করে তার বিভিন্ন জায়গায় দর উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় এটিএমের সামনেও উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কোন অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে একটি বস্তু রাখলে বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্পর্ক প্রদত্তটি সত্য যদি কোনো দর্পণের সামনে বক্রতা কেন্দ্রে যদি বক্রতা কেন্দ্রে যদি আমরা কোনো বস্তু রাখি তার প্রতিবিম্ব হয় বক্রতা কেন্দ্রে তার উল্টো এবং তার সমান হয় দেখো তাহলে তিনটে বৈশিষ্ট্য কি বক্রতা কেন্দ্রেই হবে উল্টো এবং সমান হবে তাহলে দেখি তিনটে বৈশিষ্ট্য মধ্যে কোনটা দিয়েছে প্রতিবিম্ব অসাধ হবে প্রতিবিম্ব সদ হবে এটা ভুল কথা প্রথমটা মি সমশীর্ষ হবে না উল্টো হবে অবশিষ্য হবে বস্তুর চেয়ে আকারে বড় হবে না বস্তু সমানই হবে তাহলে কি বলেছে প্রতিবিম্বটি বক্রতা কেন্দ্রে গঠিত হবে তাহলে এই কন্ডিশানটা স্যাটিসফাইড তাহলে অপশান ডি উত্তল দর্পণের অসৎ এই সরি সৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব সর্বদা কেমন হয় উত্তল দর্পণের সৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব তো সর্বদা অসৎ এবং সমশীর্ষ হয় কি অসৎ এবং সমশীর্ষ অসৎ এবং সমস্যা লাস্ট অপশানটা অসৎ এবং সমস্যা কারণ এই কারণে আমরা দেখো গাড়ির লুকিং ক্লাস দেখলে তোমার বস্তু যেখানে থাকুক না কারণ সে ছোট আর সমস্যা হবে আর বস্তুটা অসৎ হয় দেখা হচ্ছে অবতল দর্পণে ফোকাস এবং বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে বস্তু রাখলে কি হয় অবতল দর্পণে ফোকাস এবং বস্তুর বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে রাখলে কি আমি ছবিগুলো আঁকা ভালো করে দেখেছি তোমরা দেখে নেবে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে সৎ বিবর্তিত কী হবে সৎ বিবর্তিত কী করে হয় সেটা তুমি দেখে নেবে তারপরে পরের কোশ্চেন সাত দাগ উত্তল দর্পণে সমান্তরাল আলোক রশ্মি আপতিত হলে প্রতিফলিত হওয়ার আলোক রশ্মি কী ধরনের আলোক রশ্মি হয় আলোক রশ্মি যদি সমান্তরালভাবে পড়ে প্রতিফলিত হওয়ার পরে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি গুচ্ছ কীরকম হয় উত্তল দর্পণে অভিসারী না অপসারী না সমান্তরাল না উপাক্ষ্য সমান্তরাল তো হবেই না হয় অভিসারী হবে নাহলে অপসারী হবে তাহলে এখানে কী হয় উত্তল দর্পণ উত্তল দর্পণকে জানি যে আমরা অপসারী দর্পণ বলা হয় তাহলে কি অপসারী দশ সেন্টিমিটার ফোকাস দর্গ বিশি বিশিষ্ট অবতল দর্পণের সামনে কত দূরে বস্তু রাখলে প্রতিবিম্বের রৈখিক বিবর্ধক এক হবে রৈখিক বিবর্ধক মানে প্রতিবিম্বের উচ্চতা বাই বস্তুর উচ্চতা কি বললাম প্রতিবিম্বের উচ্চতা বাই বস্তু উচ্চতা তাহলে এমন একটা বিন্দুতে রাখবো যে সেইখানে বস্তুর উচ্চতা সমান হাইটের প্রতিবিম্ব উচ্চতা গঠিত হবে আমি একটু আগে অবতল দর্পণে বললাম যদি আমরা টু এফ দূর মানে বক্রতা কেন্দ্রে রাখি তাহলেই সেখানে তার সমান উচ্চতার প্রতিবিম্ব গঠিত হবে তাহলে বক্রতা কেন্দ্র আর তার ফোকাস বলেছে দশ তাহলে বক্রতা কেন্দ্র কত কুড়ি সেন্টিমিটার দূরত্বে অর্থাৎ বক্রতা কেন্দ্রে যদি রাখি তাহলে তার সমান এবং উল্টো সমান হাইটের কী তৈরি হবে প্রতিবিম্ব গঠিত হবে সমান এটা প্রতিবিম্ব গঠিত হলে যে তাহলে আমরা জানি যে প্রতিবিম্বের উচ্চতা বা বস্তুর উচ্চতা যদি এটা হাইট এস এইচ ড্যাশ আর এটা এইচ হয় তাহলে এইচ
দেখো দু হাজার সালে আসছিল এবারে এই বছর কোয়েশ্চেনটা আসছিল একটি আলো বিন্দু আলোক উৎস থেকে অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে অবস্থিত ওই আলোক উৎস দর্পণে আপতিত ও দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রহস্যের চ্যুতিকোণ কত কি বলেছে একটি বিন্দু থেকে আলোক উৎস অবতল দর্পণের উপর অবস্থিত বিন্দু আলোক উৎস অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে অবস্থিত তাহলে কি বক্রতা কেন্দ্র এখানে বক্রতা কেন্দ্র থেকে এটা তার কি বক্রতা কেন্দ্র থেকে এটা মেরু পর্যন্ত আর কি সেটা প্রধান অক্ষ তাহলে এইটা তার কি ব্যাসার্ধ আর ব্যাসার্ধ আমরা জানি কি স্পর্শ কাকলে সেটা অবিলম্ব হয় তার মানে কত লম্বভাবে আপতিত হয়েছে প্রতিফলনের লম্ব আপাদনের সূত্র কি লম্ব আপাদিত হলে লম্বভাবে নির্গত হয় যদি এইভাবে পড়ে তাহলে এইভাবে নির্গত হয় তাহলে এখানে চ্যুতিকোণ কত শূন্য চ্যুতিকোণ শূন্য তারপরে দেখো আলোর প্রতি আলোর প্রতিশনে অপরিবর্তিত থাকে কি আলোর প্রতিশনে অপরিবর্তিত থাকে কম্পাঙ্ক সি কোন আপতনের জন্য লঘু থেকে গণমাধ্যমে প্রতিসারণের চ্যুতি সর্বনিম্ন হয় কোন আপতনে যেখানে যদি কোনো চ্যুতিই না হয় আমরা একটু আগে এই মাত্র দেখলাম কি জিরো ডিগ্রিতে আপতিত হলে কোনো চ্যুতি হয় না এটা আমি ভালো করে পুড়িয়েছি জিরো ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে আলোক রশ্মি একটি স্বচ্ছ কাজের স্ল্যাবের উপর লম্ব আপতিত হলে চ্যুতি কোন কত একই কোয়েশ্চেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে জিরো ডিগ্রি এরই অনুরূপে কীরকম আসে দু হাজার সালে মাধ্যমিক আসছিলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা আলোক রশ্মি প্রতিসরণের ক্ষেত্রে কাছ থেকে বায়ু মাধ্যমের উপর আলোক রশ্মি আপতন কোন জিরো ডিগ্রি হলে বিচ্যুতি কোন কত বিচ্যুতি কোন কত জিরো ডিগ্রি তারপরে বলা হচ্ছে কোনো আলোক রশ্মি বায়ু থেকে কাচ্ছের স্ল্যাবে লম্ব আপতন হলে প্রতিসরণ কোন কত লম্ব আপতন হলে কি লম্বভাবে বেরিয়ে যাবে তার কোনো চ্যুতি হয় না তাহলে প্রতিসরণ কোনো কত জিরো ডিগ্রি শুধু লজিক্যালি কোয়েশ্চেন একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে তারপরে দেখো চোদ্দ দাগ কি বলেছে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আপতন কোন এবং প্রতিসরণ কোন চল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং তিরিশ ডিগ্রি তাহলে চ্যুতি কোন কত পনেরো ডিগ্রি জানি দুটো কোনের বিয়োগফল চ্যুতি প্রতিসারাঙ্কে কোন বর্ণের ক্ষেত্রে সব থেকে কম প্রতিসাঙ্গ কোন বর্ণের ক্ষেত্রে কম যে আলোর গতিবেগ বেশি তার প্রতিসাঙ্গ কম লাল শূন্য মাধ্যমের পরম প্রতিসাঙ্গ কত শূন্য মাধ্যমের পরম প্রতিসাঙ্গ আমরা জানি কোন মাধ্যমের পরম প্রতিসাঙ্গ হচ্ছে শূন্য মাধ্যম বা ওই মাধ্যমের আলো তাহলে শূন্য মাধ্যমে আলোর যা গতিবেগ বা অন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ কি বলে শূন্য মাধ্যমের পরম প্রতিসাঙ্গ তাহলে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ বা শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ আমরা জানি শূন্য মাধ্যমে সব আলোর গতিবেগ সমান তাহলে কেটে কী হবে এক উপরে নিজে কাটলে কী হবে সেম সংখ্যা থাকলে এক হয় তাহলে কী হবে অপশান বি এক কাচের পর কাচের প্রতিসাঙ্গে সব থেকে কার কোন আলোর ক্ষেত্রে বেশি কাচের প্রতিসাঙ্গ সব থেকে কোন আলোর ক্ষেত্রে বেশি অপশান সি বি এ বেগুনি তারপরে কী বলেছে একটি লাল ও বেগুনি বনের আলোক রশি বায়ু থেকে একই কোণের প্রিজমের মধ্যে আনত হলো আট ডিগ্রি এবং ভি ডিগ্রি কোণে প্রতিসারিত হয়ে উৎপন্ন কোনটি কত কোনটি সত্য সরি তাহলে কোনটা সত্য হবে আর কি আর প্রতিসারক কোন এভাবে আপতিত হলো লাল আলোটা কম চ্যুতি হবে এটা বেশি চ্যুতি হবে তাহলে কোন কোনটা বড় আর কোন মাপা সব সময় উলম্ব থেকে তাহলে এইটা লাল আলোর কোন এইটা বেগুনি আলোর কোন তাহলে কার কোনটা বড় লাল আলোর কোনটা বড় তাহলে কি হবে অপশান সি অপশান সি দেখো যেটা আছে আর গেটার দেন ভি আলোক কেন্দ্র দিয়ে আলোক রশ্মি যাওয়ার সময় আলোক রশ্মির বিচ্যুতি কত ডিগ্রি কোন আলোক কেন্দ্র থেকে আমরা আলো গেলে জানি যে কোনো বিচ্যুতি হয় না সেটা উনিশ দাগের আনসার হবে কি জিরো ডিগ্রি এই একটাই হচ্ছে আলোক লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে আলোক গেলে তার কোনো চ্যুতি হয় না জিরো ডিগ্রি হবে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সাদা আলো প্রসরণের প্রতিসরণের ক্ষেত্রে যে বর্ণের বিচ্যুতি সব থেকে বেশি কোনটি যে বর্ণের বিচ্যুতি হয় সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে বেগুনি আলো এ কোন বর্ণের জন্য উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য সর্বাধিক উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য সর্বাধিক হচ্ছে লাল আলোর জন্য সব থেকে কম বেগুনি আলোর জন্য তাহলে আমরা পড়ব এবার পরের প্রশ্নটা পরের প্রশ্ন বলেছে যে একটি পাতলা উত্তল লেন্সের আলোক কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে বস্তু রাখা হলে প্রতিবিম্বের প্রকৃতিটি কোনটি হয় বস্তুর প্রতিবিম্বের প্রকৃতি হয় সব সময় অসৎ অসৎ হলে কি হয় সমশীর্ষ অপশান ডি তারপর বলেছে প্রদত্ত কোন জয়টি কেবলমাত্র সত্য তারপর বলেছে কোন জয়টি অসৎ প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে তৈরি করতে পারে সবসময় অসৎ প্রতিবিম্ব তৈরি করে উত্তল দর্পণ এবং অবতল লেন্স মানুষের চোখের রেটিনায় উৎপন্ন প্রতিবিম্বটি হবে বস্তু সাপেক্ষে কি বস্তু সাপেক্ষে ছোট এবং উল্টো অপশান বি তারপরে বলেছে এর অনুরূপে যে কোয়েশ্চেনটা আসে মানুষের চোখের রেটিনায় প্রতিবিম্ব করিত হয় তার প্রকৃতি কী রকম তাহলে কি তার প্রকৃতি হয় হচ্ছে সৎ এই অসৎ এবং অবশীর্ষ কি হয় অসৎ এবং অবশীর্ষ অপশান সি তারপরে বলেছে কি এই অসৎ এবং সমস্যা অপশান বর্ণালি সৃষ্টির মূল কারণ কি বর্ণালি সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে আলোর বিচ্ছুরণ
আলোর বর্ণ নির্ভর করে সেটি হলো কি আলোর বর্ণ নির্ভর করে আলোর কম্পাঙ্কের উপরে কম্পাঙ্কের জন্য আলো বিভিন্ন বর্ণের হয় এক এক কম্পাঙ্কে এক এক বর্ণের আলো হয় কোন আলোর বিক্ষেপণ সর্ব তীব্রতা সর্বনিম্ন কোন আলোর বিক্ষেপণ লাল আলোর বিক্ষেপণ সরি লাল আলোর বিক্ষেপণ সর্বনিম্ন কি বললাম লাল আলোর বিক্ষেপণ সর্বনিম্ন তারপরে কি বলেছে অথবা অথবা দেখি করে প্রদত্ত আলোর কোনটির বিক্ষেপণ সব থেকে কম কোনটির বিক্ষেপণ সব থেকে কম সেটি হচ্ছে হলুদ বর্ণের আলোর বিক্ষেপণ সব থেকে কম কোন জোড়াটি সাদা আলো বিশুদ্ধ বর্ণ দুই প্রান্তে থাকে কি বলেছে সাদা আলোর বিশুদ্ধ বর্ণ দুই প্রান্তে থাকে কি লাল এবং বেগুনি এটা দু হাজার সালে আসছিল তারপরে তিরিশ দাগ সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্ত কিছু পরে সূর্যকে দেখা যায় তা দিনের দৈর্ঘ্য সামান্য বৃদ্ধি পায় এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ আলোর কি আলোর প্রতিসরণ প্রদত্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রদত্ত তরঙ্গ সরি আলোর বিক্ষেপণ হবে ওটা আলোর বিক্ষেপণের জন্য বেশি সময় দেখা যায় প্রদত্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব থেকে বেশি কার প্রদত্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব থেকে বেশি হচ্ছে যেগুলো দেওয়া আছে তার ভিতরে হচ্ছে অতি বেগুনি রশ এই অবলোহিত রশ্মি সরি কি হবে অবলোহিত রশ্মি তারপর নিচে বলেছে এক্স রশ্মি গামা রশ্মি এবং ইউবি রশ্মি ক্রমবর্ধমান অনুসারে সাজালে ক্রমবর্ধমান মানে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে সাজালে যথাক্রমে শক্তি যদি সাজানো হয় শক্তি সব থেকে বেশি হচ্ছে গামা রশ্মি তারপরে ইউবি রশ্মি সরি এক্স রশ্মি তারপরে ইউবি রশ্মি দেখো কোনটা আছে প্রথমে ইউবি রশ্মি এক্স রশ্মি গামা রশ্মি অপশান বি তাহলে এই কটা কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ভালো করে প্র্যাকটিস করো আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি সমস্ত কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো তোমরা চাইলে আমার গ্রু